పద్మ అవార్డుల్లో తెలుగు వాళ్లకు ఎందుకు దెబ్బ పడిందో తెలుసా మహారాష్ట్రలో పదకొండు మందికి కర్ణాటకలో తొమ్మిది మందికి చివరికి బెంగాల్లో ఐదుగురికి పద్మ పురస్కారాలు ఇచ్చారు తెలుగు వాళ్ళు ఏం చేశారో ఏమో మరి రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి కేవలం ఒక్కటంటే ఒక్కటే పద్మశ్రీ పురస్కారం దక్కింది బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు కిదాంబి శ్రీకాంత్ను పద్మశ్రీ వరించింది అది ఒక్కటి తప్ప పన్నెండు కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్లలో మరెవరూ ఈ ఏడాది పద్మశ్రీకి నోచుకోలేదు నిజానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సామాజిక సంస్కర్తలు సేవకులు గ్రామాల్లో సేవ చేసేవాళ్లు చాలా తక్కువ ఉన్నదంతా కళాకారులు వైద్యులు వ్యాపారులే వైద్యుల్లో కూడా చాలామంది కార్పొరేట్ వైద్యులే ఉన్నారు అందువల్లే ఈ ఏడాది ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన పద్మశ్రీ సిఫార్సులన్నిటినీ పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసింది కేంద్రం మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రతిసారి పద్మశ్రీల ఎంపికలో నాటి కేంద్ర మంత్రి ప్రస్తుత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు సిఫార్సులు ఎక్కువగా ఉండేవి చాలామంది వివాదాస్పద వ్యక్తులకు సొంత కులం వారికి అర్హత లేని వారికి వెంకయ్య నాయుడు పద్మశ్రీలు ఇప్పించారన్న ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి ఈసారి మాత్రం పద్మ అవార్డుల సిఫార్సులకు వెంకయ్య నాయుడు పూర్తి దూరంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పెద్దగా ఫాలో అప్ చేయలేదు ప్రధాని అపాయింట్మెంటే దొరకని ముఖ్యమంత్రులు ఇక పద్మ అవార్డులకి సిఫార్సు చేస్తారు రెండు రాష్ట్రాల నుంచి అరవై వరకు పద్మశ్రీ పద్మభూషణులకు దరఖాస్తులు వెళ్లాయి ప్రధాని కార్యాలయం రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆఫీసుకు ప్రైవేట్ సిఫార్సులు వెళ్లాయి అన్నింటినీ బుట్టలో పడేశారు అసలు తెలుగు వాళ్ళంటేనే పైరవిగాళ్ళు అనుకున్నారేమో అందుకే రెండు రాష్ట్రాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టారు కిదాంబి శ్రీకాంత్ అసలు దరఖాస్తే చేయలేదు కేవలం గత ఏడాది ట్రాక్ రికార్డు ఆధారంగానే ఇచ్చారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పివి నరసింహారావు జయశంకర్లతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న కొంతమంది ప్రభుత్వ ప్రచార కవులకు పద్మాలు ఇప్పించాలని అనుకుంది మోడీ సర్కారు మాత్రం మొత్తానికే రెండు రాష్ట్రాలను తొక్కి పక్కన పెట్టింది 